魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场浪漫大战福克斯的一个精彩的比赛啊。那看一下，双方是出生在了 C 群蜜之秋，这张地图左下方蓝色人族选手就是浪漫，地图右上方黄色的兽族选手就是福克斯啊。那这也是好像韩国举办的一个比赛的一场决赛啊。那看一下，到底双方会打得怎么样？都是闯入决赛的两位选手。那这边对于浪漫来说的话，其实今年浪漫的整个状态是非常非常好的啊，在之前的话也是在跟 Happy 的几次比赛里面啊，都是能够获胜的，打的也是非常的好看。那对福克斯来说的话，感觉成绩一直挺稳定的，但是呢，好像离冠军每次都是差一步啊。那看一下这一次的决赛，福克斯啊能不能拿一次冠军？那开局的话，看一下福克斯首发英雄先知一个猎头开局了，放了一个伐木场，然后兵也放下。那浪漫这边首发英雄是选择了 M K， 哇，浪漫对 M K 这个英雄还是情有独钟啊。不管是打 Happy 的亡灵，还是打福克斯的兽族，用 M K 首发还是挺常见的。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那由于是要防先知啊，所以前期这根圣塔呢还是要早一点升，否则两头狼一旦过来的话，家里的农民还是有点扛不住的，特别是先知连续的骚扰，压力还是挺大的。那开局呢也是拉了一个富特曼，准备是要去勾一下地精闲石的石头人，然后一会儿 M K 出来之后，敲着民兵呢也是可以先把这个点练掉。勾掉的好处就是这波怪勾出去再回来的话，技能就不放了啊。石头人不扔石头了，小泥人不减速了，啊，包括这个野怪也不会撒网了。那这里呢，民兵一敲，准备开局就练。一位玩家的部队，福克斯的先知呢，目前开局是选择了自己练级啊，并没有过来骚扰。哎，这一波如果先知过来的话，其实有机会的。没来，那将在 M K 呢，先把这一个黄皮练掉，再点掉小泥人。下次剩余的这个石头人呢，不会扔石头啊。感觉威力就下降了很多，那他就这样子普通攻击了。那 M K 呢已经是升到两级，打了个大无敌，开局这个练级还是挺顺的。那对先知来说的话，其实也好在没来，因为是 M K 首发的，所以说一旦一发锤子锤上去之后啊，很有可能就直接一本回城交了。这边暂时不锤，先知你要拉开距离了。那这里呢，等分曼数量再多一点啊，到四五个了以后。再锤出去围一波呢，可能就会更好的效果，否则围不住呢也浪费。那这时候看一下福克斯的二本呢，已经是在升了。啊，这边对浪漫来说呢，继续把这两头狼先赶走，自己呢 M K 能练，那肯定是要继续练的。再抢两个民兵，另一组四二海龟。那先知呢，看一下现在呢也是选择了自己练级啊。福克斯的战术打法还是跟另有点不一样的。呃，另的先知的话，一般是从头压到尾。也不怎么去刻意升级，就是不停的牵制住你，然后呢，自己的二发英雄再去练级。部队正遭到攻击啊，福克斯呢，其实主要还是以练级为主。那这边呢，看一下浪漫的 M K 呢是抓过去了，先知呢金光一闪也是到两级，但要小心了。哎，这先知不走吗？这边小心啊，反锤一个猎头，没有锤先知。那这边 M K 呢也是升了个被动音啊，这个猎头应该是没了，反补没补到。那这里的话，哎呦，要围啊！完了，这本回城应该是要交了。这个赌一下 ，M K 再往上走一点，围住。那这边呢，用闪闪电念想破口，哎呀，再赌一下，只能走人了。这里的话，这个弗里曼呢还是被狼咬死了，但是骗了一本回城。对于浪漫来说，前期还是成功的。这时候福克斯的二本呢已经是升了一大半，先至回城一交以后的话，只能自己去练级了，不能再骚扰了。那这样浪漫呢也是可以放心大胆的把右下角分矿练了，敲了民兵过来，先把这个点快速给练掉。这样子对 M K 来说，练完这个点就能够升到三。现在浪漫家里的科技呢还是没有升。那这种局的话就要防一下福克斯，一般来说就猎头了，也不可能飞龙啊。所以对浪漫来说呢也无所谓，没有对空单位也没关系。凤凰先开，留了四个富特曼。M K 呢继续出去，已经到三，又打了个攻击之爪加趴。这个 M K 其实挺强的。那这时候呢，先知也是已经练到了三级，一个头环，一个力量加三。
这么浪漫的福特曼呢，也是已经看到了先知的位置了，知道你在这儿。那这样 M K 呢，径直就直接过来了。两头狼过来一下之后呢，也要小心点这个先知。哎呀，要这一下要被锤了，锤个大字也可以。那这边直接反补掉，不给你拿经验。这里呢打了一个被动晕啊，这时候先知只能顶加速，快点撤撤进去啊，因为 M K 身上还有两发锤，搞不好的话就要强行击残的先知。你用苦功扛一下，这样子 M K 呢只能走。这里的先知也是派了两头狼，准备去右下角，准备看一下浪漫的风矿。一看也是确定了，你有矿。但是两头狼现在想拆掉这个风矿，有点难度。M K 呢就守在这条线，等你先知出来。这时候呢，福克斯二发英雄来个牛头人酋长，先知配牛头，闪电链配冲击波。那这里狼的话，感觉作用已经不大了。浪漫呢继续把这个副队板再往左上角去看，主要确定一下福克斯有没有开风矿。那家里浪漫的科技呢，也是已经升了一小半了。这边 M K 呢也是到处在逛一逛，逛一逛，看一看，到底什么个情况？能抓得到我就抓，抓不到呢，现在 M K 的话也是保证自己双矿运作的情况下，可以考虑去练一下。狼呢还在持续不断的过来骚扰，这边浪漫的福特曼呢也是在到处侦查，这里的福克斯果然是开矿，那这样子福特曼马上到位，但是想打退这个基地呢也不大现实啊。这样子 ，M K 呢是在地精实验室这等着，福特曼呢快点溜走。那现在对浪漫来说呢，就是等，等你愿意跟我等我科技起来，那也无所谓，反正浪漫这边的话，二本升完可能就直接升三本。M K 呢现在反正到处逛，而对福克斯来说呢，是选择了对开矿。而且福克斯现在的牛头呢，应该也是想练级的，只有一级的牛头，没有地板，也没有冲击波啊。看情况，主要看浪漫的部队来选择牛头和先知的一个战术打法。如果法师部队居多的话，那就是闪电链加冲击波 WC 二连击。那这边的牛头还在练，我们现在想抓，先去对手的风矿。那这样子，福克斯呢这波部队也是陪着浪漫上去了，毕竟自己的风矿呢造的一半，挺尴尬的一个时间点，就这么来了。我将快速先把这个风矿打退了。这波对浪漫来说的话，时间点抓的还是可以的。牛头没到两级，这里边呢限制不住这一波福特曼。虽然说死了几个福特曼，但是至少这一波打退了福克斯造了一半的风矿。还顶掉一个猎头，自己呢死了四个福特曼。那这边的福克斯继续开矿，但现在浪漫家里的话是放两个神秘圣地，然后呢准备要出火枪，二发英雄大法师。哎，这个战术打嘛，火枪啦！火枪的话就要小心这边的先知和牛头，等级高了以后的话，自己也挺难扛的。而且首发 MK， 二发大法师。一位玩家的部队正在。否则打这一波 L E 技能的话，用大法配炼金其实也可以。那这时候呢，看一下福克斯呢，已经主动压到了浪漫的主基地了。好在呢，这边大法师也是已经出来招个水人，这个祭坛呢应该是守不住了。打掉你的祭坛，那不给你升三本的机会。那这样子，福克斯呢打完这波之后呢，也是往后撤一步，准备再把这个四三三的点位。给练了。这边的三级的先知，两级的牛头。地图上的点呢还挺多的啊，包括地图中间三个大红点都还没有练，两边的红龙加中间的七级黑胖子。所以对牛头还是对 M K 来说都是有机会，速度去升一下。只是对浪漫来说呢，现在在等部队的成型，补点破法扛正面，扛住你这一波闪电链和冲击波，再来打。啊，福克斯这边的话，现在呢也是抓紧时间给牛头升级了，再把商店练完，打了个水晶球。那这边呢，看一下浪漫是继续再去福克斯的风矿，这个风矿现在就尴尬了啊！如果被打退的话，那福克斯再想开矿，估计也是有心无力了。这都已经造好了呀，但是浪漫这个节奏是把握的真好，哎，就这么来了，你也修不了。
，我就点你的矿开分矿，这样福克斯大部队快点过来，狼骑的能往就往一下啊，否则这个基地真的要掉啊！苦工已经准备修了，修得住吗？这边往这个破法没用啊，破法是远程点得到。哎呦，这个基地真的起不来了，不会吧？回城，漂亮哇！浪漫这一波的时间把握，非常的好啊，就是趁你这个分矿将好未好之际，给你又打退了。那这样福克斯是第三次放下自己的分矿，那这样子整个节奏的话，福克斯估计已经乱了。浪漫呢，这时候也是趁机先补了一波破法。一位玩家的部队正好像也没有别的单位。火枪呢也是出几个，而且现在福克斯的这一波部队呢也是练不了大点啊，部队不算多数量，就怕被抓，而且是二本科技也没有狂战士，只有猎头。浪漫呢这时候打的反而不急，能练我就练个小点，不能练我就回来防守。反正我双矿运作，越打下去我的优势我就越大。啊，这边来看一下福克斯的先知呢，已经是到四级，有了两级的闪电链，加上牛头的两级冲击波，整个 A O E 伤害是可以。但是问题是，浪漫一波破法部队啊，你打不动啊，他是磨免的，攻防也在提了，一攻一防都在升，火枪呢也在补。这边的福克斯又来到了浪漫的主基地，气不打一处来啊，又想把浪漫的这边的兵营拆了。这浪漫来说无所谓，随你拆。那这边的浪漫把主力部队也是拉过来，六十一人口的人族啦，兽族只有四十九人口，而且随着这边的浪漫的风矿踩的越久，一会人口的优势就越大。现在福克斯呢想撤，但又不能完全撤到自己的风矿，否则这个矿再一掉，那真的打不下去了。这边呢看一下福克斯想练这个黑胖子，但是浪漫已经过来了，一发锤子点克多，福克斯呢就是要抢个宝物。那这牛头呢是打了个勇气勋章，但是这只科多的话应该是要没了。闪电链冲击波，这边的民兵有点扛不住。但是对于浪漫来说呢，他有他的目标，我就是打你的科多和狼骑。英雄我也不动你。这样子两只狼骑全没了，这只科多呢再过来吞一个火枪。哎呀，你还吞火枪？吞了能让你走吗 ？M K 说肯定不让你走啊，你不吞我还能放你跑，你一吞我肯定点掉。那这 M K 呢也是已经到四级了，双方的这一波还在拼，但是对福克斯来说，狼骑也没了，科多也没了，现在呢只剩一波猎头和两个英雄，其实已经是不好打了，因为正面猎头肯定扛不住。再来一发锤子，锤住牛头，准备要围，这边的有无敌，哎呀，这一波无敌要交了。那这样对牛来说的话，平白无故交个无敌，心不甘情不愿啊。这边呢也是点掉一个火枪，但是牛头好像又是被继续围着，大法师过来堵住。M K 打个被动晕，把这只狼骑能不能秒？这样子呢，回城递到牛头身上。M K 的话，这时候呢，应该也问题也不大。福克斯回城了，哎呀，对福克斯来说，这波团战太亏了。虽然说分矿是没问题，开好了，但是正面一本回城又死了那么多单位。浪漫呢，虽然也损失了很多单位啊，但是至少他还是有优势的。来到中间，先把这个点练掉。那这边福克斯呢也是利用水晶球直接造一下，但就算知道浪漫现在在练级，福克斯呢也不敢过去。那这边的福克斯是团补买好，一会呢准备继续进攻，就是一个二本科技。啊，对浪漫来说的话，现在还是二本，但是呢家里破法男女巫全在补。就是等自己的法术部队成型，我再来跟你打。现在你可以抓紧时间再去练级，能练就快点练。福克斯呢，这时候也在练左边的这个生命之泉。双方呢，现在都在抓紧时间练级了。那这边看一下浪漫能打什么好装备啊？最好的就是大蓝瓶，大血瓶呢也能接受，大无敌也可以。不会是个偷蓝棒吧？看一下啊，野兽卷轴哎，这个装备的话。感觉作用没那么大，虽然能增加 25% 的输出，但是其实这点输出也不是说至关重要的。那可能塔克大蓝瓶让 M K 多扔几发锤子，其实效果可能会更好一点。那这里浪漫的现在已经是75人口的部队了，来到右侧的生命之泉，准备把这个红雾呢也是要练掉。而福克斯这波大部队呢已经是来到了浪漫的主基地。
同时呢买了一架飞艇，这应该是要操作一下自己的飞艇，用飞艇来打团战，在目前兽族的战术里面还是挺常见的。关键时候上一下飞艇拉扯一下，非常的重要啊。那这边呢，看一下福克斯撤了，来到商店，要不要再买一本团补？现在福克斯呢也是双矿运作，钱是有，但是人口的话还是落后这边的浪漫二十个人口了。那浪漫这边的攻防还在提，把火枪的攻防也提一下，后防呢已经两攻一防。这边呢把农民再 A 掉一点，哎，这不需要，没哦，超了，超了，刚刚是超了八十人口的应该，先 A 掉几个人口。一位玩家的部队正遭到。那这一波的话，看一下，已经是有了大师级的一个、呃、专家级的，没有大师级，这个应该是偷的。这个行灵火还没有大师级，是二本。哎呦 ，M K 被抓了，刚想买个重修，那家应该是地板加锤子，主要还是靠地板来打这波团战。正面的双方相遇了，破法要往前扛。M K 呢，随时随地过去地板就行了。这时候呢，可以给 M K 给个隐身啊，让对手捉摸不透，野兽卷轴一用。这波浪漫肯定要打福克斯，感觉要回城啊，或者跑啊。福克斯要正面硬刚，但浪漫现在是人口领先，科技其实也是领先的。牛头呢，利用自己的冲击波想把后排的法师部队打掉，但是先知没有蓝了。这波呢，一个大击要倒地 ，M K 呢继续地板，这只狼骑要死。科多呢准备上去吞破法，但是 M K 以一己之力挡住了这只科多。这边牛头呢还在用冲击波，但是呢对福克斯来说明显打不过了呀，又死了一只狼骑。这边能不能秒个男巫没秒掉？这样子呢这边是浪漫先回城，不是福克斯走的，浪漫走的。一位玩家的我都困了啊，正遭到攻击，感觉有点迷糊了。我兄弟说了，小凡你的解说是真催眠啊，一般我看个十分钟我就我就要睡了。其实对小凡来说有时候也这样，把自己给说迷糊了。但明明是浪漫回城，却在说福克斯回城。兄弟说了，你真真正演说瞎话啊！那这确实是小范的问题。那这里看一下，福克斯呢也是把右侧的红龙练完，打了一个符文呼唤，五级的先知，四级的牛头，等级确实已经上来了。那这样有了三级闪电链，加上两级冲击波，现在对浪漫来说呢，就看 M K 的先手打得怎么样。隐身过去，先来一脚地板，秒一个猎头。但这边的福克斯明显不想撤，就是跟你刚正面，闪电链冲击波。浪漫的吃了一本团帛，这边 M K 呢也是丢下大法师之剑，吃了个蓝瓶，继续打，连续几下地板对兽族的近战部队来说伤害是最大的。准备再来地板 ，M K 呢往前再走一走，这边四级牛头有点扛不住，顶无敌，双方呢还在拼，但是呢这一次是真的福克斯扛不住了啊，回城走人了，哎呀连倒两个大吉，这一波呢浪漫已经是做好万全之策了，民兵都出来了呀。哎，这民兵不回家吗？往上跑，这是准备要开矿啊！往上走，可能想开矿造塔。现在浪漫的优势确实还是挺大的，七十三人口的浪漫，而只有五十二人口的福克斯。那这样对福克斯来说，现在呢，牛头离五级也不远，看看有没有机会利用自己牛头的三级冲击波，加上一个闪电链，进行一个翻盘。那这边浪漫呢，也是三个农民造一根塔。快速先起塔，一会儿再开矿。只要我把中间的矿占住了，我看你福克斯还怎么打。这边呢是补了一架飞机，准备是想要去打掉对手的飞艇，但直接被狼骑往下。那现在浪漫就守在了中间，隐身 MK 守株待兔，以逸待劳啊，就在这里等着了。那福克斯的感觉好像也是比较敏感，知道你可能在埋伏，我就撤了。浪漫的79人口，福克斯呢现在58人口，现在呢又买了两本团补，快点撤。对福克斯来说呢，还是要等一等自己的人口，虽然已经有了一波两攻两防的大吉了，但是正面这一波的话，其实还是不好打。毕竟对浪漫来讲，前排破法能够抵消掉你这波闪电链加冲击波，然后后排的法师部队可以拉扯 ，M K 呢又可以控制又可以地板，加上这个大法师的水人。其实这一盘对于这边的浪漫来讲，整个部队呢配合可能更好一点。那这架这架飞艇呢已经是被飞机发现了，这样子又减个速走不掉
。那这边的飞机又被往下来，哎呀，这飞机要注意啊！飞艇呢还在，快点撤！现在双方人口浪漫的七十九，福克斯六十四，福克斯的人口呢也是慢慢在上来。但是浪漫中间这边矿一开，福克斯就坐不住，坐不住了啊！这肯定是想来打的。哎，你看那往前也是去看了一眼，发现对手大部队也在过来了。那这样看一下，浪漫这一波打不打？什么时候打？破法先上，嗯，看来找机会地板。福克斯呢？这时候有没有察觉到异样啊？为什么一堆破法在跟着我走？又没有英雄。嗯，看来出来一发锤子锤住牛头。这边的冲击波加闪电电杀了一个男巫。现在对于福克斯来说呢，就是要专打后排的这波法师部队和火枪才行。这边的破法呢，说实话真的打不了，打不了啊，打不动。再点死一个火枪，闪电电再给，这样子牛腿到五了，有了三级冲击波了。那先知的伤害也不多。而浪漫呢，打完了后排部队之后呢，正面的破法，那就看你怎么处理了。先知呢，准备继续闪电电冲击波，闪电电，哇，这一下两个法师倒地了。哎，我们看的也是继续踩地板。现在呢，牛头还有蓝瓶，先知也有。所以，对于这边的浪漫来说呢，自己的部队也要小心，特别是后排的法师部队。这三级闪电链加三级冲击波是真的扛不住。现在福克斯呢，也是利用右侧的生命之泉，赶赶快给自己的部队回点血。浪漫这边呢，还在追追死一只科多 ，M K 继续上，还有锤子，把这个大技能可以点掉，找机会。中间呢，浪漫的矿石已经好了。那福克斯这波呢，也是来到了浪漫的风矿。准备要打一下右下角这边矿吗？这也打不了。而浪漫呢也是来到了左上角福克斯的分矿，福克斯这边选地洞都没有神，看来很自信啊，觉得浪漫不会来。那这样双方可能要换一波分矿，或者说浪漫要回城。福克斯呢应该不会回去了。一座基地正遭到围攻。那这样打完这个地洞之后，这波苦工全部点光，剩下就是一个基地。啊，这边浪漫的疯狂的感觉也守不住啊，毕竟有一波狼骑在，给你点掉。一位玩家的部队正遭到攻击。那现在浪漫的破法数量越来越多啊，这么多破法吗？五 GMK 四级大法师。阿尔弗克斯这边呢是五级的先知，五级的牛头，双方呢其实打到这个地步啊，都有机会，就看谁不会出现失误。这一波呢看一下，福克斯拉了八个苦工出来了，就是要远程采矿。然后正面的福克斯这一波呢也是来到了浪漫的主基地，逼着浪漫要打一波团。哇，这一波刚回城其实可以用闪电电压冲击波的，部队都堆在了一起。那这边的 M K 叫地板，专打你的地面单位。啊，对福克斯来说呢，牛头和先知呢有点上不去，只能打民兵了。但是金光一闪 ，M K 到六，哇，这个 M K 现在是伸了个大招，要不要天神下凡？哦呦，冲击波加闪电链，这波农民倒得很快啊。那浪漫呢，再吃一本团补，就是正面跟福克斯刚了。这边的双方的部队都是相继倒地，人口呢降的都挺多。再冲击波加闪电链，先知已经到六级了。这边的话，看一下福克斯也是上个飞艇，拉扯一下自己的先知。M K 呢还想踩地板，但现在浪漫正面这一波破法有点打不动啊，两攻两防，冲击波再给，打不上去了，技能用不上啊，都磨免的。先知也没有蓝，那这边呢看一下，又点死一个破法。这个六级 M K 呢肯定是要走的，身上呢也是有无敌。哎呦，这边的先知被围了，能不能上飞艇？哎呦，上去了。这样子的话，这里的单位都残血，再上飞艇。这边五级的牛头呢，还在追这边残血的火枪。哇，这波福克斯操作也还可以啊，一堆残血单位上飞艇了。那这个牛头呢？哎呀，牛头没上去啊。那这样牛头一倒，福克斯这边呢也是打出奇迹。我们攻下浪漫，最终还是获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。